բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ, ես անուշ ամիր բեկյանն եմ։ Այսօրվա դասին մենք ուսումնասիրելու ենք մի թեմա, որը կապված է բնության հետ։ Բնության մեջ լինում են երևույթներ, որոնց հետևանքով լինում են կորուսներ ինչպես մարդկային, այնպես էլ նյութական։ Դե ինչ, եկեք սկսենք։ Այսօրվա դասի թեման է բնական աղետներ, ինչպես պաշտպանվել երկրաշար� Մենք արդեն գիտենք, որ վտանգավոր իրավիճակներ կարող են ստեղցվել ինչպես տանը, այնպես էլ դրսում։ Մենք պետք է կարողանանք պաշտպանվել կամ խուսապել վտանգավոր իրավիճակներից։ Հիշեք որ, բնությունը որ բնական աղետներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, սողանքը և կայցակը։ Հիմա եկեք պարզենք, թե ինչպես պետք է վարվել այդ աղետներից յուրականչուրի ժամանակ։ Կայցակ։ Բարցր ծարերը, ջուրը, մետաղյա իրերը լողալ բաց երկնքի տակ գտնվող ջրավազանում, նավակով լողալ։ Կանգնել մետաղական իրերին մոտ որինակ ծանկապատին, որով հետև մենք արդեն նշել ենք, որ կայցակը կարծես իրեն է ձգում մետաղյա իրերը։ Անձրևից Եթե կայցակի ժամանակ գտնվում եք բաց տեղանքում, ապա նախ և առաջ աշխատեք առակ հերանալ, կամ թակնվել որև է չոր փոսում, կարայրում կամ թպի տակ։ Եթե կայցակի ժամանակ տանն եք, ապա նույնպես պետք ես գուշանալ, չոգտվել ջրի ծորակներից։ Հաջորդ բնական աղետը, որը բնության մեջ հանդիպում է, ջրհեղեղն է։ Ինչ է ջրհեղեղը։ Անձրևների և հալվող ձյան ջրերը թապվում են գետերի մեջ, դրա հետևանքով ջուրն Չրհեղեղի ժամանակ էլ կան որոշակի կանոններ, որոնց ենթարգվելու դեպքում մենք կխուսապենք մարդկային կորուսներից և վնարավոր այլ նյութական կորուսներից։ Եկեք տեսնենք։ Անմիջապես հերացիր մոտակա անվտանք բարցրադիր որև է տեղ։ Եթե չես հասցնի պախչել, ապա բարցրացիր ձեր տան շենքի վերին հարկեր, նույնիսկ բարցր ծար։ Տնից դուրս գալիս անջատիր էլեկտրականությունը, բնական աղետներից հաճախ հանդիպում է նաև սողանքը։ Երբ որև է տեղանքում սկսում է սողանք առաջանալ, նա խողի վրա մայթերին ճակեր են գոյանում, այն ու հետև այդ ճակերը կամաց-կամաց մեծանում են, դարնում են մեծ ճեղ դրա համար այն հատվացներում, որ տեղ սողանք կա, պետք ես գուշանալ։ Մեկ այլ բնական աղետ է երկրաշարժը։ Երկրաշարժը երեխաներ, ամենից հաճախ հանդիպում է լերնային երկրներում։ Մենք եվս լերնային երկիր Գետինը ծնցվում է, հնարավոր է, որ տներում պատերին ճակեր առաջանան, հնարավոր է, որ կանդվեն շենքեր, կամուրջներ, անգամ ամբողջ կաղակներ։ Ձավոք սրտի, Հայաստանում եվ ստեղի է ունեցել երկրաշարժ, որը մեծ թվով մարդկային և 
Հայաստանում վերջին ուժեղ եւ աղետաբեր երկրաշարժը տեղի ունեցել 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին։ Երկրաշարժի հետևանքով մասնակի ավերվել են սպիտակը, գյումրին, վանածորը, դրանց հարակից գյուղական բնակավայրերը։ Մինչև այժմ այս տարածքները դեռևս վերականգնվում են։ Երկրաշարժերը տեղի են ունենում հանկարծակի Կանխատեսել է շատ դժվար է ուստի անհրաժեշտ է երկրաշարժին միշտ պատրաստ լինել։ Դրա համար տանը ընտանիքի անդամներով նախորոք որոշեք, թե որն է ձեր տնից ամենաանվտանգ ելքը երկրաշարժի ժամանակ։ Մեծերը պետք է միշտ ստուգեն բնակարանի ծխնե լույզը, գազատար խողովակները, էլեկտրական լարերը։ Չի կարելի տանը դյուրավար նյութեր պահել։ Միշտ ձեռքի տակ ունեցեք անհրաժեշտ բժշկական պարագաներով դեղատուպ։ Տան մուտքի մոտ միշտ պահեք առաջին անհրաժեշտության արկղիկ։ Երկրաշարժի ժամանակ միշտ չէ, որ մարդիկ գտնվում են դրսում։ Ինչ անել, եթե փակ տարածքում եք։ Եթե երկրաշարժի ժամանակ տանեք, անհրաժեշտ է, նախ խուճապի չմատնվել եւ հանգստացնել մյուսներին։ Պատսպարվեք հիմնականում պատերի տակ եւ հենասյունի մոտ գտնվող սեղանի տակ։ Անմիջապես անջատեք բոլոր այն սարքերը, որոնք կարող են հրդեհի առաջացման պատճառ դառնալ։ Չի կարելի դուրս գալ պատշգամբ, օգտվել լուծկուց, կրակայրի չից, միացնել լույսը, որովհետև շենքում կարող է գազի արտահոսք լինել։ Իսկ գազի արտահոսքի դեպքում երբ դու կորինակ լուծկի վառեք, շենքը կարող է պայթել։ Մի օգտվեք վերելակներից, որովհետև դրանց աշխատանքը երկրաշարժի ժամանակ հաճախ խափանվում է։ Շենքը լքելիս խուսափեք կտրված հոսանքալարերին դիպչելուց։ Եթե երկրաշարժի ժամանակ դպրոցում եք, հետևեք ուսուցչի ցուցումներին եւ խուճապ մի առաջացրեք։ Թաքնվեք դասասեղանի տակ, մինչև ցնցումները դադարեն։ Նախորոք ծանոթացեք ձեր դպրոցի տարհանման պլանին եւ աշխատեք ըստ ուսուցչի հրահանգի։ Եթե երկրաշարժի ժամանակ փողոցում եք, հերում մնացեք բարձրահարկ շինություններից հերու մնացեք գազատար խողովակներից, էլեկտրական մալուխներից։ Շենք շինություններից առնվազն 10-20 մետր հեռավորություն պահպանեք։ Դե ինչ սիրելի աշակերտներ, դուք արդեն գիտեք, թե ինչպես վարվել բնական աղետների դեպքում։ Հիմա եկեք փորձենք պատասխանել հարցերին։ Ինչ բնական աղետներ գիտես։ Ինչպես վարվել կայծակի դեպքում։ Ինչպես վարվել ջրհեղեղի դեպքում։ Ինչ է սողանքը։ Ինչպես վարվել երկրաշարժի դեպքում։ Ինչու է անհրաժեշտ իմանալ բնական աղետների մասին։ Սիրելի աշակերտներ, դուք արդեն գիտեք բնական աղետների ժամանակ ճիշտ գործելու կանոնները։ Եղեք ուշադիր եւ զգոն, հետևեք ձեր շրջապատում կատարվող երևույթներին եւ անպայման մի մոռացեք հետևել կանոններին։ Այստեսին այս կանը Ստեսություն